இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித் மேக்ஸ் டேர்ம் த்ரீ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் வந்து எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இஃப் அ நம்பர் ஹேஸ் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் இன் இட் தென் இட்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் வில் ஹேவ் டேஷ் டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டாப்பிக்கில் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தோம்ல எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் ஒரு வீடியோவில் ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் டிஜிட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் த்ரீ செவன் எயிட் சிக்ஸ் இது வந்து ஃபைவ் டிஜிட் ஸோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது எத்தனை டிஜிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுடைய ஆன்சர் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேக் சைட்லேருந்து ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கணும் ஸோ இங்கே ஒன்று பிரித்தாச்சு ஸோ எத்தனை பார் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பார் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக த்ரீ டிஜிட்டில் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ்ன்னு போயிட்டுருக்காங்க சப்போஸ் சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ்னால் இங்கே வந்து ஒரு த்ரீ எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் டிஜிட் இருக்குது அப்போனா அப்படி ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கும் போது நம்ம இது ரெண்டாக தான் பிரிப்போம் ஸோ இதுக்குமே த்ரீ பார் தான் த்ரீ டிஜிட் தான் ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் எந்த நம்பர் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ டிஜிட்டில் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் சம் த வேல்யூ ஆஃப் ரூட் ஒன் எயிட்டி லைஸ் பிட்வீன் இன்டீஜியஸ் டேஷ் அண்ட் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ரூட் ஏ ஒன் எயிட்டி வந்து எந்த ரூட் ஏ ஒன் எயிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வந்து ஆன்சர் வந்து வராது இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது ஸோ இப்போ ஒன் எயிட்டி இது வந்து தேர்ட்டீன் ஸ்கொயரை நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ஜார் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இதுவே ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ஜார் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ இப்போது ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் இப்போது இந்த நம்பர் வந்து எப்படி லை ஆயிருக்குன்னா தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர்லேருந்து இங்கே வந்து நடுவில் ஒன் எயிட்டி வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ரூட் ஒன் எயிட்டி இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் ஸ்கொயரில் நம்மளுக்கு முடியுது ஓகேவா ஸோ இப்படி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த நம்பர் வந்து தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் நம்ம ரூட் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டீன் கிடைக்கும் ஸ்கொயர் போயிடுமா ஸோ அப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி இது வந்து ஃபோர்டீன் நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டீன் அண்ட் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீனை ஃபோர்டீனுக்கு நடுவில் தான் இந்த ரூட் ஒன் எயிட்டி வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஸோ இதுக்கு நடுவில் தான் இந்த ஒன் எயிட்டி வந்து நம்மளுக்கு வரும் அதாவது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சம்திங்கில் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து வரும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் செம்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூட் டென் ரூட் சிக்ஸ் அண்ட் ரூட் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ இது எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரூட் சிக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரூட் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து தேர்ட் செம் ஓகே ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதை பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டூ ஜார்னு பிரிக்கலாம் இதை பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீ ஜார்னு பிரிக்கலாம் சிக்ஸை இதை பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் த்ரீ ஜார்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஃபைவ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதியாச்சு ரெண்டு டூ இருக்குது டூ ஸ்கொயர் பேலன்ஸ் ரெண்டு த்ரீ இருக்குது த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் வந்து நம்மளுக்கு வெளியே இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்கொயர் அண்ட் ரூட் இப்போ காமனாக நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ த்ரீ இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாமா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது ஸோ ஸ்கொயரும் ரூட்டும் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஃபைவ் டூ ஜார் டென் டென் த்ரீ ஜார் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி தான் இந்த சமுடைய ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த சமுடைய ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேர்ட்
ஸோ இப்போ நம்ம பிரித்ததெல்லாம் இதில் காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே வந்து ரூட் ஒன் நைன் டூ ரூட் ரெண்டு ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஒரே ரூட்டுக்குள்ளே நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் அதாவது மொத்தமாக பெருசாக ஒரு ரூட் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ அந்த ரூட்டுக்குள்ளே நம்ம காப்பி பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு கிடச்சது என்னது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீனு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ அதை எழுதியாச்சு டிவைடட் பை ஒன் நைன்டி டூக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சது எழுதிக்கலாம் அதாவது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபைவ் டூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ இருக்குது ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூட் இந்த டூக்கு இந்த டூ அப்படியே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூக்கு இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரீக்கு இந்த த்ரீயை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேவா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பேலன்ஸே இவ்வளோ தான் இருக்குது இதுக்கப்புறம் எதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ ரூட் ஆஃப் என்ன பேலன்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் கீழே பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகே வா இது ரெண்டு டூக்கு இந்த ரெண்டு டூக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு டூ ரெண்டு எல்லாமே ஸ்கொயரில் இருக்குது ஸோ இப்போ காமனாக ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஃபைவ் பை டூ டூ ஜீரோ வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபோர் தான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து ஃபிஃப்த் சம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுதான் கொஷின் இதனுடைய வேல்யூ வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து லாங் டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா லாங் டிவிஷன் மெத்தட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு நான் கோடு போட்டிருக்கேன் ஸோ கோடு போட்டுட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாயிண்ட்டை நீங்கள் எழுதாமே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது இன்னும் நான் இங்கே வந்து பாயிண்ட் வந்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இங்கே ரெண்டு டிஜிட் ரெண்டு டிஜிட் டிஜிட் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் நம்பர்ஸில் தான் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக செவன் செவன் ஜாரில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் எயிட் ஜாரில் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இதுதான் நியர் பை ஸ்கொயர் நம்பர் ஸோ அப்போ எயிட் எயிட் ஜார் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு எழுதிக்கோங்க பேலன்ஸ் ஒன் சரியா இந்த பாயிண்ட் வந்து அப்படி நம்ம மேலே ஏற்றிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்ஸ்டி ஒனை வந்து நான் இறக்கிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ இப்போ இந்த எயிட்டை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே இறக்கிட்டேன் அதாவது இந்த எயிட்டோ இந்த எயிட்டோ இது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எயிட்டை வந்து நான் இந்த இந்த சைடில் இறக்கிட்டேன் இப்போ இந்த எயிட்டோடு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எயிட்டோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ டூவை மல்டிப்ளை பண்ண நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த சிக்ஸ்டீன் நம்ம எழுதிக்கணும் இந்த எயிட்டை டூவாக மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம இங்கே எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ சிக்ஸ்டீன் நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு எப்போவுமே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை நம்ம டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதுதான் கான்செப்டை ஓகே இப்போ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸுன்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ ஒன் சிக்ஸ் பக்கத்தில் என்ன நம்பர் போட்டுட்டு என்ன நம்பர் இங்கே இங்கே வர நம்பர் ரெண்டு நம்பரும் ஒரே நம்பராக இருக்கணும் ஸோ என்ன நம்பர் போட இங்கே ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே ஒன் போட்டாலே நம்மளுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே ஒன் இங்கேயும் ஒன் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த ஒன் வந்து இங்கே இந்த ஒன் வந்து இங்கே செலுதியாச்சு ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஒன் ஜாரோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ ஜீரோ வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன்னுடைய ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பாயிண்ட் எழுதாமையும் நீங்கள் க எழுதிக்கலாம் அதாவது பாயிண்ட் எழுதாமல் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் போட்டுட்டு கடைசியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கிடச்சிருக்க ஆன்சருக்கு வந்து இங்கே ரெண்டு பார் போட்டிருக்கோன்னா இதை வந்து ஒன்றா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஒரு டிஜிட் தள்ளி வந்து நீங்கள் பொழி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் இதுதான் ஃபிஃப்த்து சம்முடைய ஆன்சர் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க